फ्रेंड गुड मर्निंग ओलकाम बैक टू माई चैलेंज तुम्हारा सब केम आशा करी खूब 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 भलो आच हम भलो आची घर समस्त काज सर झाड़ देवा घर मोचा सर देखो बहरे चले बहरे हमारे सामने एक उठोन मैं अल्प छोटो जैगा एकदम ही उठोन बोलते पर बेरोो रास्ता दुटोई उठोन नहीं चले आई सामने ये फुल गाचगलर जो हमारे खूब ही पता पड़े गेटर बहरे एक काठल गाच आटार जो हमारे खूब ही पता पड़े और मन करो तीन बार को दिन झाड़ते हैं दुआर सामने जो एक गेटर मुखे नोरा था देखते भाव लागे ना और ये हम नीलकण्ठ फूल बुझे कत दूर चले गए देखते पाच तो ये स्थल पद्म यार फूल एखो फोटे यार जो फुल फोटा से आशाय रही स्थल पद्म एक हम मान लक्ष्मी घटे देव देखी मोहरार मध्य जो फोटे अनेक दिन हो गल गाचटा लागिए देखा जा का बिस्टी हो गतकाल तुम्हारे तो बिस्टी मैं मटीटा एतटाई मैं नरम हो गए मैं झाड़ दीते झाड़ा आगे सब लेके जा भारिए गए झाड़ा और झाड़ा खूब छोटो देखते ही पाच कत नीचे होते हो झाड़ा झाड़ा गुड़ी जो एक लम्बा है तेल अत असुविधा है ना कोमरों खूब बैथा है कोमर बैथा हो जाए बुझे तो जार जो देखी झाटा कब तैरि करब एक करब करब करा उठसेना हमार देखो और वही जगह तुलसी मंचा तो देखते ही पाच कम धरण तुम्हारे एक कलो कलो मैं श्यावला पड़े गे ये रंग करब देखते पर तुम्हारे संगे शेयर करब और वही जगह एक हाथ दिए पैसा कर फिर निल कारण एम आतका चा तर मध्य आर जो एक झाटा टाटा लेके जाए ठीक ना तर वो जगह हाथ दिए सब समय परिष्कार कर बसन कलपारे छो कटा मेजे नहीं तो तुम्हारे जेटा मिटके से आगू धर कपड़ केचे गए धरब आ देखो गोबर और मटी नहीं तो हलो गोबर नीते जान तो गोबर का हम शुद्ध और यहाँ ग्राम तो ये चले आससे बड़ो देर थी शेखा सामने सब समय पुरोटा निकाय ना जेद बिस्टी मिस्टी है एक पाए पाए नष्ट हो गए मन करी एक समय थे हाथे तक ही निकाय और निकाले एक देखते भाव लागे परिष्कार लागे पाए परिष्कार ना मटी तो पाए पाए मटी सब घर ढुके जाए शुकनो हो गए मटी बस
রান্নাঘর বলতে আমার বারিন্দার মধ্যে আমি রান্নাঘর করে নিয়েছি কী করবো আমার বাইরে করার মতো অবস্থা নেই দেখো চলো আজকে কি রান্না করছি রবিবারে দেখো এগুলো সব করে করা হয় রেডি করা করে করে নিয়েছি শাক এটা রসুন আর লঙ্কা শাকের জন্য আর মাংসটা এখানে ধুয়ে এখন নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি দেখো কতটা জল বেরিয়েছে এই জলটাকে যদি আবার ঠিক মতো না মানে চেপে চেপে দেওয়া যায় জলটা খুব ইচ্ছে একটু গন্ধ বেরে রান্না থেকে মশলা বেটে নিয়েছি আর এখানে দুটো পেঁয়াজ আর একটু পেঁয়াজ ওখানে দিয়েছি বাটার মধ্যে এখানে আড়াইটা পেঁয়াজ আছে আর আলু আর তেল দিয়ে ওর মধ্যে কিছু কিছুক্ষণ রসুনটা ভেজে শাকগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম তারপরে এই দেখো শাকগুলো ভাজা ভাজা ওর মধ্যে দেখতে পাচ্ছ কয়েকটা লঙ্কা আছে এইটুকু শাকের মধ্যে আমার তিনটে লঙ্কা কারণ শাকটা একটু ঝাল খাই আর আমার বর্তমানে বেশি ঝাল খায় ওইটুকু শাকের মধ্যে মনে করো আরও সাত আটটা লঙ্কা নিবে কিন্তু পাপান তো খেতে পায় না অত ঝাল আর বাচ্চা মানুষ অত ঝাল দেওয়াটাও ঠিক না দেখো শাকটা তারপরে একটু ভাজা ভাজা হবে শাকটা মানে আমি বেশি মানে জল সমেত শাক থাকে ওইভাবে ভালো লাগে না তাই একটু দেখো তেলটা যে একটু হালকা হালকা বেরিয়ে আসবে শাকটা এইসব শাকগুলো কী বলতো আমার ছেলে তো অন্য কোনো শাক খায় না তার জন্য এই শাকটাই আমার মুখে দিকে প্রায় শুনবে এই শাকটাই আমি করি দেখো ভাজা ভাজা প্রায় হয়ে যাচ্ছে হয়ে গেছে এখনই নামিয়ে দেবো শাকটা দেখো তেল নিয়েছি এটা কিন্তু সর্ষের তেল সর্ষের তেলের মধ্যে আলুগুলো ছেড়ে দিলাম আর আলুগুলো একটু মাঝখান দিয়ে হালকা হালকা করে একটু চিনি নিয়েছি কারণ এখনকার আলুগুলো খুবই শক্ত রান্না হয়ে যায় অথচ আলু আলু শক্ত হয়ে থাকে লবণ দেব লবণ দেবো কারণ লবণটা তাহলে আলুর মধ্যে ঢুকবে আলুটা তাহলে পানসা লাগবে না মুখে আর একটু হলুদ দিলাম যেন একটু কালারটা বোঝা যায় তাহলে দেখবে হলুদ যখন না দিয়ে ভাজবে তো দেখবে ঝোলের মধ্যে কিনা আলুটা সারা সাদা লাগায় তার জন্য একটু হলুদ দিলাম দেখো আলুটা ভাজা হয়ে গেছে আলুটা এখন তুলে ফেলবো ভাজা হয়েছে আলুটা আলুটা একটু বেশি করে ভেজে নিলে তাহলে আলুটাও আর্ধেক টাকা হয়ে যায় আর এখানে পেঁয়াজ দিয়ে নিয়েছি একটু দেখো এখানে তেলের মধ্যে একটা একটু তেজপাতা দিয়েছি আর পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি কিছুটা পেঁয়াজ তো মানে বাটার মধ্যে দিয়েছি তোমাদের বললাম আর মাংসটা সম্পূর্ণ কিন্তু সরষের তেল দিয়েই করবো আর একটু লবণ দিয়ে দিলাম কারণ পেঁয়াজ রাতেরই নরম হয়ে যাবে একটু ভাজা ভাজা হলে ওর মধ্যে আমি মশলাটা দিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিয়েছি দেখো মশলাটা কষে আর ওইখানে দেখতে পাচ্ছ ওখানে অনেক জামা কাপড় ওখানে রেখেছি ওগুলো ওই জামাকাপড় ওখানে কেমন কেমন থাকে সেটা তোমাদের আমি একদিন পরে আইটেমকে শেয়ার করবো মশলাটা প্রায় কষা হয়ে যাচ্ছে তেল চলে এসছে মশলা থেকে বেরিয়ে এসছে এখন মাংসগুলোকে চেপে চেপে ওর মধ্যে দিয়ে দেবো কানালে কিন্তু তোমাদের প্রথমেই বললাম যে মাংসের যদি এই জলটা থাকে তাহলে কিন্তু মাংস খেতে খুবই খারাপ লাগে একটা বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোয় হ্যাঁ যাই না কার কে আর তোমরা কে কে কুমারের মাংস রান্না করো যাই না আমার এই পদ্ধতিটা তোমাদের ভালো লাগবে কি না লাগলে তাহলে তোমরা কিন্তু এভাবে করে খেয়েও দেখবে খুবই ভালো হয় দেখতেও সুন্দর হয় আর খুবই টেস্টি হয় খুবই সাধারণভাবে ঘরে জিরে আদা বাটা দিয়ে মাংস করা সেটা বুঝতে পারলে আর তোমরা যদি এভাবে যদি মাংস রান্না করো যারা মানে মানে খাসির মাংস ভালোবাসো তাদেরকেও তারা মনে হবে যে খাসির মাংসের মতো করেই টেস্টটা চলে আসে আর এখানে আছে গরম মশলা একটু খেতে করে নিয়ে এলের মধ্যে আমি এক সময় দিই আজকে আমি ভাত তেলের মধ্যে দিই হ্যাঁ আজকের তেলের মধ্যে দিন আমি এক এক সময় এক এক রকমভাবে মাংস রান্না করি আর এই তো মাংসের স্বাদটা নতুন নতুন ভাবে পাওয়া যায় মুখে পাওয়া যায় দিলে কি হয় গরম মশলাটার একটা সেম দেয় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা গরম মশলার স্বাদ তুলে একটা খাসি মাংস মতো স্বাদ চলে আসে দেখে
পুজো দেওয়া হয়ে গেছে চান টান করে এসে আমি পুজোটা দিয়ে নিয়েছি আড়াইতে আর ঘরটা আমার দেখো কতটাই অন্ধকার কেন বলো তো এরকম অন্ধকার গতকাল বৃষ্টিতে মানে প্রচণ্ডই বৃষ্টি হয়েছিল বাজ পড়েছিল তা আমার ট্রান্সমিটারে কি একটা হয়ে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে তাই সকাল থেকে আসে ঘরে কোনো কারেন্ট নেই ঘরে অন্ধকার আমাকে দেখতে পাচ্ছি না কি ঠিক দেখ বুঝতে পারছি না রান্নাঘরে চলো আমার রান্না কমপ্লিটটা দেখো শুভজিস এ দেখো মাংসের কালারটা সুন্দর এসছে তাই না আমি ঝোল ভালোবাসি না এবার মাখো মাখো করি এভাবে এই কষা বসা টাইপের রুটি দিয়ে খেতে ভালো হয় রাত্রে যেহেতু রুটি খাবো পাপান ভাত খাবে আর এই শাক এ দুটোই তো তোমাদের দেখালাম আর এই ভাত বাড়া হয়ে গেছে আমি বেশি দেরি করলাম না সকালে আজকে বেশি খাওয়া দাওয়া হয়নি হালকার উপরে হয়েছে বললাম খাওয়া দাওয়ার পরে ফিরে আসছি দেখো এগুলোর অবস্থা এগুলো কে বলতো এগুলো হচ্ছে আমাদের বাড়ির বিড়াল দু তিনটে সবসময় থাকে আজকে মাংস গন্ধ পেয়ে বাইরে সেই মিউম করছে আর সে ঢোকার জন্য ব্যস্ত দেখতে নিচ থেকে তোকে ভালোই লাগছে হ্যালো ফ্রেন্ডস খাওয়া দাওয়ার পরে একটু ঘুমিয়েছিলাম আজকে অনেকে খাটা খাটনিটা গেছে সারাদিন আমার একটু বেশিই গেছে ঘুমিয়েছিলাম ঘুম থেকে উঠে আবার ঘর ঝাড়া সন্ধ্যা দেওয়া দিয়ে দেখো চা করে নিয়েছি আমার তো সেই কাপ চেনে তো তোমরা চা করে নিয়েছি আর তো হচ্ছে এই দেখো মুড়ি দিয়ে চা খাবো আর দেখো পাপান কিনে বসছে সব রসগোল্লার মধ্যে কুচি কুচি করে দেখতে পাচ্ছ রসগোল্লা সব কুচি কুচি করেছে আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম আর বেশি বড় ব্লগ করলাম না আর আবার দেখা হবে অন্য একটা ব্লকে অন্য একটা দিনে যতক্ষণ তোমরা সুস্থ থেকো ভালো থেকো আমিও ভালো থাকবো যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তাহলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই দিও আর যারা আমার ভিডিওতে প্রথম তারা একটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমার পাশে থেকে শুভ সন্ধ্যে টাটা